பிரியமான வேதாராட்சினர்களே இன்று பிலிப்பியர் செய்தித் தொடரின் இறுதி நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறோம் பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் முதல் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் வரை சந்திப்போம் வாசிக்கிறேன் பிலிப்பியர் நான்கு பத்து என்னை விசாரிப்பதற்கு நீங்கள் இப்பொழுது மறுபடியும் மனமலர்ந்தபடியினாலே கர்த்தருக்குள் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டேன் இப்படி செய்ய எண்ணம் கொண்டு இருந்தீர்கள் சமயம் மாத்திரம் உங்களுக்கு நேரிடவில்லை இந்த நிருபத்தை கற்றுக்கொள்ள துவங்கிய பொழுது இந்த நிருபம் நன்றி சொல்லி எழுதும் ஒரு நிருபம்தான் என்று நான் கூறினேன் என்றாலும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் அனுபவத்தை குறித்தும் இந்த நிருபம் முழுவதிலும் அவர் எழுதியிருக்கிறார் இப்பொழுது பிலிப்பி சபை மக்கள் அவருக்கு கொடுத்து அனுப்பிய வெகுமதிகளுக்காக நன்றி கூறுகிறார் அப்போ சாய் பவுலோடு கூட சுமார் இரண்டு ஆண்டுகள் பிலிப்பி சபை மக்கள் தொடர்பற்றவர்களாயிருந்தார்கள் எருசிலேமிலே அவர் கைது செய்யப்பட்ட பின்னர் எங்கே சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார் என்பது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை அடுத்த முறை அவர்கள் அவரை குறித்து கேள்விப்பட்ட பொழுது அவர் ரோமாபுரியிலே இருக்கிறார் என்பதை கேள்விப்பட்டார்கள் அவரோடு கூட தொடர்பு கொள்ள முடியாததை குறித்து வருத்தம் தெரிவித்தார்கள் அந்நாட்களிலே அவருக்கு அனுப்ப வேண்டிய உதவி தொகைகளை அனுப்ப முடியவில்லையே என்று வருந்தினார்கள் அதற்கு பதிலாகத்தான் என்னை விசாரிப்பதற்கு இப்பொழுது மறுபடியும் மன வளர்ந்தபடியினாலே கர்த்தருக்குள் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டேன் இப்படி செய்ய எண்ணம் கொண்டிருந்தீர்கள் சமய மாத்திரம் உங்களுக்கு நேரிடவில்லை என்று எழுதுகிறார் அவரோடு தொடர்பு கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டபடினாலே தான் அவர்கள் அவருக்கு உதவியை அனுப்ப முடியவில்லை பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் என் குறைச்சலினால் நான் இப்படி சொல்கிறதில்லை ஏனெனில் நான் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் மனரம்யமாயிருக்க கற்றுக்கொண்டேன் எந்த காலகட்டத்திலேயும் பவுல் தன்னுடைய தேவை குறித்து சொல்லி என்னை தாங்குங்கள் என்று அவர் கேட்டுக்கொள்ளவில்லை எந்த நிலைமையிலே இருந்தாலும் மனரம்யமாயிருக்க அவர் கற்றுக்கொண்டிருந்தார் சிறையில் இருந்தாலும் சரி சிறைக்கு வெளியே இருந்தாலும் சரி நம்மளை பலருடைய நிலைமை என்ன எல்லா காரியங்களும் ஒழுங்கும் கிரமமாக சென்று கொண்டிருக்கும் என்றால் நாம் திருப்தி உள்ளவர்களாக இருப்போம் நாம் நினைத்தது போல காரியங்கள் நடைபெறாவிட்டால் அல்லது நாம் நினையாத காரியங்கள் நம்முடைய வீட்டிலோ நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயோ நடைபெற்றுவிட்டால் எல்லா சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் இழந்து போய்விடுகிறோம் அதன் பொருள் என்ன நம்முடைய வாழ்க்கையிலே திருப்திக்காக இந்த உலகத்தின் காரியங்களையே சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலேயும் எந்த நிலைமையிலே நாம் வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் திருப்தியோடு இருக்க அறிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரு பெண்ணை உங்களுக்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் சூனேம் என்ற ஊரிலே இருந்த அருமையான ஒரு பெண்மணி அவளுடைய பெயர் கூட வேத புஸ்தகத்திலே குறிக்கப்படவில்லை இரண்டு ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரத்திலே இந்த சரத்திரத்தை வாசிக்கிறோம் எலிசா தீர்க்க தரிசி இந்த பெண் இருந்த சூனேம் ஊருக்கு சென்ற பொழுது அவருடைய ஊழியத்தை இந்த பெண்மணி கூர்ந்து கவனித்தாள் அவர் தொடர்ந்து அங்கே தங்கியிருந்து அந்த ஊரிலே பணி செய்ய வாஞ்சித்து கணவனுடைய உதவியோடு கூட மேல் வீட்டிலே ஊழியக்காரர் வந்தால் தங்குவதற்கென ஒரு அருமையான அறையை கட்டினாள் பல முறை வந்து தங்கியிருந்தாலும் கைமாறாக தான் எதையுமே செய்ய முடியவில்லை என்ற எண்ணம் திடீரென்று ஒரு நாள் எலிசா தீர்க்கத்தரிசிக்கு வந்தது அப்பொழுது தீர்க்கத்தரிசி அவளை பார்த்து உனக்காக நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ராஜாவிடத்திலாவது சேனாபதி இடத்திலாவது நான் பேச வேண்டிய காரியம் ஏதாவது உண்டா என்று கேட்டார் அப்பொழுது அவள் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா என் ஜனத்தின் நடுவே நான் சுகமாய் குடியிருக்கிறேன் என்றாள் இந்த வாக்கியத்தில் என்ன தெரிகிறது தேவன் தன்னை வைத்திருந்த நிலைமையிலே திருப்தியோடு வாழ்ந்து கொண்டு வந்தாள் ஆனால் உண்மையில் அவளுடைய நிலைமை என்ன தெரியுமா அவளுக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லை என்றாலும் அதை குறித்து எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொண்டு அழுது புலம்பிக் கொண்டு இல்லாமல் கர்த்தர் தன்னை வைத்த நிலைமையிலே திருப்தி உள்ளவளாய் காணப்பட்டாள் மட்டுமல்ல தனக்கு தேவன் கொடுத்திருந்த செல்வங்களை ஊழியக்காரருக்கென்று அரை வீட்டை கட்டி கொடுக்கவும் அவர் அங்கு வரும்பொழுதெல்லாம் அவருக்கு ஆகாரம் படைக்கவும் தன்னை அர்ப்பணித்து வாழ்ந்தாள் பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே நாம் விரும்பும் எல்லாவற்றையும் இந்த உலகத்திலே பெற்றுக்கொள்ளாதவர்களாயிருந்தாலும் கர்த்தர் நம்மை வைத்திருக்கிற நிலைமையை குறித்து மன ரம்யமாய் இருக்கும் பொழுது எல்லாரும் கர்த்தரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற வாஞ்சிய உள்ளவர்களாக கர்த்தருடைய ஊழியத்திலே கரம் கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கும் பொழுது அது மிகப்பெரிய ஒரு மன திருப்தியை கொடுக்கிறது அப்போது தான் பவுலும் வாழ்ந்திருக்கும் எனக்கு தெரியும் தாழ்ந்திருக்கும் எனக்கு தெரியும் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் நான் மன ரம்யமாய் இருக்க கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் என்கிறார் பிரிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் தாழ்ந்திருக்கும் எனக்கு தெரியும் வாழ்ந்திருக்கும் எனக்கு தெரியும் எவ்விடத்திலும் எல்லாவற்றிலும் திருப்தியாயிருக்கவும் பட்டினியாயிருக்கவும் பரிபூர்ணமடையவும் குறைபடவும் போதிக்கப்பட்டேன் இதன் பொருள் என்ன பிலிப்பியரே தொடர்ந்து எனக்கு உதவி செய்ய விரும்பினீர்கள் முடியவில்லை அதை குறித்து பரவாயில்லை எல்லா நிலைமைகளிலேயும் நான் இருக்க கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் என்கிறார் இன்றைக்கும் சில ஊழியர்கள் சில காலகட்டங்களிலே 
மிக மிக திருப்தியான சூழ்நிலையிலே வாழ்கிறார்கள் சில வேளைகளிலே குறைவுபட்டவர்களாக வழக்கமாக அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிற உதவி தொகைகளிலே மிக குறைவாக பெற்றுக்கொள்கிறவர்களும் உண்டு சில ஊழியர்கள் மிக அதிகமான செல்வத்திலே வாழ்ந்துவிட்டு குறைவுபடும் பொழுது வாழ கற்றுக்கொண்டவர்களாக இல்லாமல் இருப்பதனால் ஊழியத்திற்கென்று கொடுக்கப்படும் உதவிகளையும் தங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வுக்கென்று எடுத்து விடுகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட காரியத்திலே தான் கர்த்தருடைய ஊழியர்கள் ஜாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டும் டாக்டர் ஹேரி ஐன்சேட் என்னும் ஊழியர் வருடத்திற்கு ஒரு முறை கிராண்ட் ராபிட்ஸ் என்ற இடத்திலே சிறந்த கூட்டம் நடத்தும்படியாக கடந்து செல்வாராம் இதை வருடந்தோறும் ஒழுங்கு செய்வது மெல் ட்ரோடர் என்பவர் ஒரு காலத்தில் இவர் ஒரு பெரிய குடிகாரராக இருந்தவர் ஆனால் கேம்பல் மார்கனுடைய ஊழியத்தின் மூலமாய் இவர் ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்துவை தன்னுடைய சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டவராகி குடிப்பழக்கத்திலிருந்தும் விடுதலை பெற்றவரானார் எனவே இவர் ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பின்னர் தன்னைப் போல குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாயிருக்கிற சகோதரர்கள் மத்தியிலே சிறப்பான பணி செய்து கொண்டிருந்தார் இந்த மெல் ட்ரேடரின் ஊழியத்தின் மூலமாக கர்த்தருக்குள் கடந்து வந்த குடிப்பழக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற்ற ஒரு சகோதரர் ஒரு பெரிய தங்கும் விடுதிக்கு சொந்தக்காரராயிருந்தார் எனவே மறுமுறை டாக்டர் ஹென்ரி ஐன்சைட் ஊழியத்திற்கு வரும்பொழுது அந்த பெரிய விடுதியிலே உள்ள சிறந்த அறையிலே தங்கும்படியாய் ஊழியரை அழைத்து சென்றார் இந்த விடுதியின் சொந்தக்காரரை குறித்து அறியாத கேம்பல் மார்கன் சகோதரரே நான் சாதாரண ஊழியக்காரன் எனக்கு இவ்வளவு செல்வ செழிப்பான வசதியான அறை தேவையிலேயே சாதாரண ஒரு படுக்கையும் ஒரு விளக்கும் ஒரு மேஜையும் ஒரு நாற்காலியும் இருந்தால் எனக்கு போதுமே என்று கூறினார் அதற்கு மெல்ட் ரோடர் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா இந்த இடத்துல நீங்கள் தங்குவதனாலே எனக்கோ என்னுடைய ஊழிய ஸ்தாபனத்திற்கோ எந்த அதிகப்படியான செலவும் இல்லை ஏனென்றால் இந்த விடுதிக்கு சொந்தக்காரர் அண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு சகோதரன் எனவே இந்த கூட்டத்திற்கு வரும் நீங்கள் இங்கே தங்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டதின் பேரிலே தான் இந்த வசதியான அறை உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அப்போஸ் நாய் பவுலை போல வாழ்ந்திருக்கவும் இந்த வாரத்திலே நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று கூறினாராம் எத்தனையோ ஊழியக்காரருடைய வாழ்க்கையிலே இது உண்மையான அனுபவம் பிரியமானவர்களே பிலிப்பியர் நாலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்று சொல்லும் பொழுது நான் எந்த மாடியிலிருந்தும் குதிக்கலாம் என்பது பொருள் அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தருடைய சித்தத்திற்குள்ளே எல்லாவற்றையும் செய்ய நமக்கு பலன் உண்டு நீங்கள் எந்தெந்த காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் திட்டமிட்டிருக்கிறாரோ அதற்கான வல்லமையை அவரே உங்களுக்கு தருவார் புதிய ஒரு பொறுப்பை எடுத்திருக்கிறீர்களா இதை எப்படி நான் நிறைவேற்றப் போகிறேன் என்று கலங்குகிறீர்களா கலங்காதீர்கள் பொறுப்பை கொடுத்த கர்த்தர் அதற்கான ஞானத்தையும் பலனையும் கிருபையையும் உங்களுக்கு தருவார் எந்த வரத்தை அவர் உங்களுக்கு கொடுத்திருந்தாலும் அதை பயன்படுத்த தேவையான வல்லமையை அவரே உங்களுக்கு தந்துருள்வார் ஒரு விசுவாசியனுடைய வாழ்க்கையிலே பரிசுத்தாவியானுடைய செயல்பாடை அந்த வரமாகும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நீங்கள் செயல்படும் வரைக்கும் அதற்கான வல்லமை உங்களுக்கு உண்டு சென்னையிலிருந்து கன்னியாகுமரிக்கு செல்லும் ரயில் ஒவ்வொரு நாளும் நூற்று கணக்கான பயணிகளை கன்னியாகுமரி ரயில் நிலையத்திலே இறக்கி விடுகிறது இந்தியாவின் பல பகுதிகளிலிருந்து கன்னியாகுமரியை பார்க்க வருகிற ஏராளமானோர் அங்கே இறங்கி கடற்கரைக்கு செல்கிறார்கள் இந்த ரயிலால் சிந்திக்க முடியும் என்றால் தான் செய்கிற இந்த பெரிய சேவையை குறித்து மிக அதிகமாக அது மகிழ்ச்சி அடையும் அது மட்டுமல்ல இப்படி சிந்திக்கக்கூடிய ரயிலாக அது இருந்து நான் எத்தனையோ தடவை எத்தனையோ ஆண்டுகளாக கன்னியாகுமரி ரயில் நிலையம் வந்து சேருகிறேன் கடற்கரைக்கு செல்லத்தான் பலர் வருகிறார்கள் நானும் கடற்கரைக்கு போய் அவர்கள் பார்க்கறதை பார்க்க வேண்டும் என்று அது நினைக்கும் என்றால் அது எண்ணி துணிந்து தண்டவாளத்தை விட்டு இறங்கும் என்றால் அடுத்த வினாடியே அந்த ரயிலால் எதையுமே செய்ய முடியாததாகிறது அது செயல் இழந்து விடுகிறது அதே போலத்தான் பிரியமானுள்ளே கர்த்தர் நம்மை வைத்திருக்கிற வட்டத்திற்குள்ளே கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற பொறுப்புகளிலே அவருக்குள் நாம் செய்ய அவர் எதிர்பார்க்கிற எல்லா காரியங்களையும் செய்ய அவரே நமக்கு பலனாயிருக்கிறார் அதுபோலவே தேவன் நம்மை வைத்திருக்கிற உயர்வான கிருவையின் நிலைமையிலிருந்து நம்முடைய சொந்த விருப்பத்தினாலே சரியான ஐக்கியம் இல்லாததினாலோ தேவனுடைய சித்தத்தை மீறி பாவம் செய்யும் பொழுது தண்டவாளத்தை விட்டு இறங்கிய கன்னியாகுமரி விரைவு வண்டியைப் போலத்தான் இருப்போம் ஆனால் தண்டவாளத்திலேயே நாம் நிலைத்திருப்போம் என்றால் எல்லாவற்றையும் செய்ய நமக்கு பலன் உண்டு யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே ஏசு கூறும் பொழுது இதைத்தான் கூறினார் நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் பிரிமனவில்லே நாம் ஒவ்வொருவரும் 
கர்த்தருடைய சித்தத்திலே நிலைத்திருக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியமானது அவருடைய சித்தம் எப்படி தீர்மானிக்கப்படுகிறது அவருடைய வேத வசனங்களை அறிந்து கொள்ளும் நாம் அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்கிறவர்களாயிருக்கிறோம் சிலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் சில மாதங்கள் மட்டும் வேத வசனத்தை நான் கற்றுக்கொண்டால் என்னுடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு வந்துவிடும் என்று எண்ணுகிறோம் இல்லை பிரியமானூர்லே அது உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு அல்ல சில மாதங்கள் நடத்தப்படும் வேத பாட வகுப்பிற்கு செல்வதற்கான பணத்தை செலுத்திய ஒரு குடும்பத்தை ஊழியர் ஒருவர் சந்தித்தார் அப்பொழுது அவர் இங்கே நான் படிப்பதனாலே என்னுடைய வாழ்க்கையை புரட்சிகரமாக மாறப்போகிறது என்று கூறிக்கொண்டிருந்தார் ஊழியரும் அப்படியா உங்களுக்கு அது பயனளித்தால் நல்லதுதான் என்று கடந்து சென்று விட்டார் சில மாதங்கள் கழித்து மீண்டுமாக அதே சகோதரனை சந்தித்த பொழுது இப்பொழுது எப்படி உங்கள் குடும்பம் இருக்கிறது உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டபொழுது ஐயா அது பழைய நிலைமையிலே தான் இருக்கிறது அந்த குறுகிய கால கல்வி எனக்கு உதவி செய்யும் என்று எண்ணினேன் அது எனக்கு உதவி செய்யவில்லை என்று வருத்தப்பட்டாராம் அப்பொழுது ஊழியர் கொடுத்த ஆலோசனை என்ன தெரியுமா குறிப்பிட்ட வாரங்கள் மட்டுமல்ல குறிப்பிட்ட மாதங்கள் மட்டுமல்ல அணு தினமும் கர்த்துடைய வசனத்திற்கு உங்கள் வாழ்க்கையிலே உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையிலே நீங்கள் நேரம் செலவு செய்வீர்கள் என்றால் அதுவே உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் கால்களுக்கு தீபமாயும் பாதைக்கு வெளிச்சமாயும் இருக்கும் என்று அறிவுரை கூறினார் நிகழ்ச்சி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் மியானவர்களே உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே உங்கள் குடும்பத்திலே நீங்கள் வேலை செய்யும் இடத்திலே உள்ள பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு நீங்கள் பல முயற்சிகளை எடுத்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தருடைய வேதத்தை வாசிக்கவும் அதை தியானிக்கவும் கற்றுக்கொள்ளவும் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் செலவு செய்கிறீர்கள் என்பதே மிக மிக முக்கியமானது இதுவரை நான் வேதத்தை முறையாக வாசித்ததில்லை என்று நீங்கள் சொல்வீர்கள் என்றால் வேத வாசிப்பு அட்டவணை வழங்கப்படுகிறது அதில் ஒன்றை நீங்கள் பயன்படுத்தி வேதத்தை முறையாக வாசிக்க தீர்மானம் செய்யுங்கள் ஆதி அமைத்தை வாசித்தால் போதும் என்று எண்ணிவிடாதீர்கள் அல்லது மற்ற எழுதின சுசேஷத்தை மட்டும் வாசித்தால் எனக்கு போதும் என்று நிறுத்தி விடாதீர்கள் அவை தவிர இன்னமும் அறுபத்தி நான்கு புத்தகங்கள் வேதத்திலே உண்டு அவை எல்லாவற்றையும் நீங்கள் வாசிக்க வாசிக்க உங்கள் வாழ்க்கைக்கான தேவனுடைய முழு சித்தத்தையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் நீங்கள் செயல்படக்கூடிய ஒரு அடித்தளம் உங்களுக்கு இருக்கும் ஒரு அடிப்படை வாழ்க்கை உங்களுக்கு இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையிலே சந்தோஷம் இருக்கும் சமாதானம் இருக்கும் கர்த்தருடைய சித்தத்தை செய்வதிலே ஒரு திருப்தி இருக்கும் பிலிப்பியர் நாலாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் ஆகிலும் நீங்கள் என் உபத்திரவத்தில் என்னோடே உடன்பட்டது நலமாயிருக்கிறது அவர்கள் அனுப்பிய உதவி அவருடைய உபத்திரவத்தின் மத்தியிலே அவருக்கு எத்தனை உதவியாய் இருந்தது என்று எண்ணி அது நல்லது என்கிறார் பிலிப்பியர் நாலாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் மேலும் பிலிப்பியரை சுசேஷத்தின் ஆரம்பத்திலே நான் மக்கேதோனியாவிலிருந்து புறப்பட்ட போது கொடுக்கல் வாங்கல் காரியத்தில் நீங்கள் மாத்திரம் எனக்கு உடன்பட்டதே இல்லாமல் வேறொரு சபையும் உடன்படவில்லை என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் இந்த திருச்சபை ஒரு ஆபரணத்தைப் போல அழகாயிருக்கிறது என்றும் இப்படிப்பட்ட பல திருச்சபைகள் உண்டு அங்கே அற்புதமான ஐக்கியம் இருக்கும் கர்த்தருடைய காரியங்களுக்கான இருதயம் உள்ளவர்களாய் சபை மக்கள் இருப்பார்கள் தேவன் அவர்களை அற்புதமான ஆச்சரியமான வகைகளிலே ஆசீர்வதிக்கிறார் பிலிப்பி திருச்சபையும் அப்போஸ்நாய் பவுலின் இருதயத்திற்கு மிக நெருக்கமான ஒன்றாய் இருந்தது அவர்கள் பவுல பொசலனுக்கு உதவி தொகையை அனுப்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய ஊழியக்காரனாகத்தான் பவுல் பல இடங்களுக்கு கடந்து சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போஸ்நாய் பவுலை உங்கள் திருச்சபையின் ஊழியக்காரராக தூரமான இடங்களுக்கு கர்த்தரை அறியாத இடங்களுக்கு அனுப்பக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றால் அது எத்தனை பெரிய ஒரு சிலாக்கியம் இல்லையா பல திருச்சபைகளிலே ஆளுகை குழுவிலே இருப்பவர்களுக்கு இந்த தூர தரிசனம் இல்லாதபடியினாலே லட்சக்கணக்கான பணத்தை வங்கியிலே வைத்து கொண்டு என்ன செய்ய என்று தெரியாமல் திகைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் ஒருவேளை உங்கள் திருச்சபையிலே பொறுப்பிலே இருக்கும் ஒருவராயிருப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் திருச்சபையிலிருந்து எத்தனை ஊழியக்காரர்களை கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்யும்படியாய் அனுப்பியிருக்கிறீர்கள் இதை குறித்து நீங்கள் சிந்தித்து செயல்பட இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களை நினைப்பூட்டுகிறேன் இன்றைக்கும் குடும்பமாய் திருச்சபையாக டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ ஊழியக்காரர்களை தாங்குகிற பல விசுவாசிகளை குடும்பங்களை திருச்சபைகளை கர்த்தர் எழுப்பி வருகிறார் ஏன் அவர்களை தாங்குகிறார்கள் கர்த்தருடைய வசனங்கள் அவர் அனுப்பிய நோக்கத்தை நிறைவேற்றி திரும்புகிறது ஆத்தும பாரம் உள்ள விசுவாசிகளால் செயல்படாமல் அமைதியாயிருக்க முடியாது பிலிப்பி சபையைப் போல செயல்படுகிற ஒவ்வொரு திருச்சபைகளுக்காகவும் கர்த்தரை துதிக்கிறோம் உங்கள் திருச்சபையும் அப்படிப்பட்ட ஒரு திருச்சபையாய் மாற கர்த்தர் உங்களுக்கும் கிருபை செய்வாராக அந்த வசனத்தை நன்றாக கவனியுங்கள் 
நீங்கள் மாத்திரம் எனக்கு உடன்பட்டதை அல்லாமல் வேறொரு சபையும் உடன்படவில்லை அந்நாட்களிலே எத்தனையோ சபைகள் இருந்தன என்றாலும் சுவிசேஷத்திற்காக நற்செய்திக்காக கொடுக்கல் வாங்கல் காரியத்திலே உடன்பட்ட திருச்சபை பிலிப்பி திருச்சபை மட்டுமே பிலிப்பி நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் நான் தெசலோனிகேயாவில் இருந்தபோதும் என் குறைச்சலை நீக்கும்படி நீங்கள் இரண்டு ஒரு தரம் அனுப்பினீர்கள் அப்போ சில நடவடிக்கை புத்தகம் பதினாறு பதினேழாம் அதிகாரங்களிலே அதிகாரிகளின் உத்தரவின் பேரிலே பவுல் பிலிப்பி பட்டணத்தை விட்டு வெளியேற வேண்டியதிருந்தது அப்பொழுது அவர் தெசலோனிகேயாவிற்கு சென்றார் அங்கே அவர் ஊழியம் செய்த பொழுது பெரிய எதிர்ப்புகள் எழுப்பின அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்திலேயும் பிலிப்பி சபை விசுவாசிகளை பவுல போசலனுக்கு உதவி செய்தார்கள் பிலிப்பிய நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் உபகாரத்தை நான் நாடாமல் உங்கள் கணக்குக்கு பலன் பெருகும்படியே நாடுகிறேன் பிலிப்பி திருச்சபை மக்கள் தொடர்ந்து பவுல போசலனுக்கு உதவி செய்தார்கள் அவர்களுக்கு நன்றி கூறும்படியாகவே இந்த நிருபத்தை அவர் எழுதினார் அதே கடிதத்தை இப்பொழுதும் நாம் படித்து அதன் மூலமாக பயன் பெறுகிறோம் இந்த கடிதத்தின் மூலமாக நாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் ஆசீர்வாதமும் பிலிப்பி சபை மக்களுக்கு சொந்தமாகிறது கர்த்தருடைய வசனத்தை மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பதிலே உதவி செய்த அவர்களுடைய கணக்கிற்கு பலன் பெருகும் என்பதை அவர்களுக்கு தெளிவாய் எழுதுகிறார் மற்ற எழுதின சுசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்திலேயும் மற்றவர்களுக்கு சுசேஷத்தை பிரசங்கிப்பதை குறித்து ஏசு சொல்லும் பொழுது நாற்பதாம் வசனத்திலே உங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறவன் என்னை ஏற்றுக்கொள்கிறான் என்று தனது சீஷர்களிடத்திலே கூறினார் மட்டுமல்ல நாற்பத்தி இரண்டாம் வசனத்திற்கு வரும்பொழுது சீஷன் என்னும் நாமத்தின் நிமித்தம் இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு ஒரு கலசம் தண்ணீர் மாத்திரம் குடிக்க கொடுக்கிறவனும் தன் பலனை அடையாமல் போகான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்றார் அவனவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல தன் தன் மனதிலே நியமித்தபடியே கொடுக்க கடவன் என்று பவுல போசலன் குறைந்து சபையாருக்கும் எழுதியிருக்கிறார் உண்மையான கரிசனையோடும் ஆத்தும பாரத்தோடும் சிறிய ஒரு தொகையை கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்கு என்று கொடுப்போம் என்றாலும் அதற்கும் நம்முடைய கணக்கிலே பலன் பெருகும் பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் எல்லாம் எனக்கு கிடைத்தது பரிபூர்ணமும் உண்டாயிருக்கிறது உங்களால் அனுப்பப்பட்டவைகளை சுகந்த வாசனையும் தேவனுக்கு பிரியமான உகந்த பலியுமாக எப்பா புரோத்தித்துவின் கையில் வர பற்றி கொண்டபடியினால் நான் திருப்தி அடைந்திருக்கிறேன் இங்கே மீண்டுமாக நன்றி கலந்த உள்ளத்தோடு கூட பவுல் அவர்களுக்கு நன்றி கூறுகிறார் பழைய ஏற்பாட்டிலே நாம் பார்ப்பது போல ஆசாரியன் பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளே சென்று வாசனை பொருட்களை பலிவிடத்திலே படைக்கிறார் அது சுகந்த வாசனையாக மேலெழும்பி செல்கிறது ஒரு விசுவாசியும் கிறிஸ்துவுக்காக கொடுக்கும் பொழுது ஒரு ஆசாரியனைப் போல தேவனுக்கு காணிக்கை படைக்கிறான் சரியான எண்ணத்தோடும் நல்ல நோக்கத்தோடும் ஆழமான அர்த்தமுள்ள இருதயத்தோடும் கொடுக்கும் பொழுது அது வெறும் நன்கொடை மட்டுமல்ல தேவனுக்கு முன்பாய் சுகந்த வாசனையான காணிக்கையாயிருக்கிறது ஆம் பிரியமானவர்களே சரியான எண்ணத்தோடு நீங்கள் கொடுக்கும் காணிக்கைகளும் அப்படிப்பட்டதாகவே இருக்கிறது பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி உங்கள் குறைவையெல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமேலே நிறைவாக்குவார் நீங்கள் விரும்புவதையெல்லாம் அவர் உங்களுக்கு தருவார் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லவில்லை உங்கள் தேவைகளை அவர் சந்திப்பார் உங்கள் குறைவுகளை அவர் நிறைவாக்குவார் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார் வசனம் இருபது நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனானவருக்கு என்றென்றைக்கும் மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் பிரிமானவர்களே தேவனே சகல கனத்தையும் மகிமையையும் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கவராயிருக்கிறார் அவர் தனது மகிமையை வேறு யாருடனும் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறதில்லை பிலிப்பியர் நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் வசனங்களை பாருங்கள் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளான பரிசுத்தவான்கள் யாவருக்கும் வாழ்த்துதல் சொல்லுங்கள் என்னோடு இருக்கிற சகோதரர்கள் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறார்கள் பரிசுத்தவான்கள் அனைவரும் விசேஷமாக ராயனுடைய அரண்மனையில் உள்ளவர்களும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறார்கள் இந்த வசனங்களிலே சபையில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் குறிப்பாக வாழ்த்துதல் சொல்கிறார் மேலும் ராயனுடைய அரண்மனையிலே தன்னோடு இருக்கிற புதிய விசுவாசிகளும் பிலிப்பி சபை மக்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறார்கள் என்கிறார் இந்த புதிய விசுவாசிகளையும் பிலிப்பி சபை மக்கள் நினைத்து ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் நம்முடைய கர்த்தராய் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய கிருவை உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமேன் ஒரு அருமையான ஆசிர்வாதத்தோடு கூட தனது கடிதத்தை நிறைவு செய்கிறார் ஜபிப்புமா எங்களை நேசிக்கிறீங்களா அன்பில் ஆண்டவரே பிலிப்பி சபை மக்களுக்கு போல போஸ்தலன் எழுதிய கடிதத்தை படிக்கும் பொழுது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட சத்தியங்களுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் 
அதை எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையின் அனுபவமாக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எங்கள் திருச்சபையின் அனுபவமாக்க எங்களுக்கு கிருவை செய்யும் யார் யார் இந்த காரியங்களை குறித்து சிந்திக்கிறார்களோ தீர்மானம் செய்கிறார்களோ அதை நிறைவேற்ற உடைய பிள்ளைகளுக்கு நேரே உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நீர் தொடர்ந்து உடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்களை வழி நடத்தும் இந்த வசனங்களை எப்பொழுதும் எங்கள் இருதயத்திலே கொண்டவர்களாய் மற்றவர்களுக்கு இந்த வசனங்களை நாங்கள் பகிர்ந்து கொடுக்கிறவர்களாய் வாழ நீரை எங்களை காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் ஏ சுரட்சகரின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்